bisang tao ang tuntua sa kanyang uh, karuan that day sa siya nakaranas ng kapatawaran sa napakalaki niyang utang. I mean, sobrang laki ng utang niya na siya lumapit doon sa kanyang pinagkakautangan at siya pinatawad ng lubusan. Sapagkat siya ay nakaranas ng kapatawaran, napakasaya niya umuwi sa kanyang tahanan, tigas ang pasalamat sa kanyang pinagkakautangan, wala na siyang pananagutan. On the way home, malapit siya sa kanyang tahanan, nag-ibang tipla na kanyang mukha, at nabaraag ang malapuot sa kanyang damdamin sapagat nakita niya ang isang tao na finally nagpakita sa kanya sapagat may utang sa kanya. Kumpara sa kanyang malaking utang sa isang tao, malit lang ang pagkautang nitong kanyang dinatnan. At ba, hindi pa nakapagsasalta yung tao, karakaya, karakaraka siyang dinampot at sinabing, magbayad ka pag di ka nagbayad ng utang mo, ipakukulong kita at uh, habang nakikausap ng kanyang yung taong yon at hindi niya pa pinakikinggan, kailang magbayad ka, tegas siyang ka, sasabi ng ganun at hindi pa siya na siya, pinatawag pa niya mga taohan niya at pinabugbog niya. Pag hindi ka nagbayad, malalaman mo ang bunga ng iyong pagkakautang. Lumayas ka! So, sukatan at walang halos buhay yung kanyang sinaktan. Lipa sa mga araw, nalaman po noong tao na kanyang pinakakautangan na siya'y pinatawan, ipinatawag siya ngayon. At buong akala niya siya'y papakita naman ng maganda at sabi nung kanyang pinakakautangan na nagpatawad sa kanya, di ata ikaw ay naging masama sapagkat ikaw ay aking pinatawad ng lubos sa malaking mga utang. Datapat hindi mo lang na ay patawad yung utang sa iyo ng isang tao. Dahil sa'yo ginawa. Ang ginawa sa kanya, ipiatapit siya sa labas ng bayan at pinabugbog. Ito isa sa kwento na ng Panginoong Isus sa kanyang aklat na hindi natin sinasabi kung sintihin natin yung utang at traso. Hindi natin sinasabi na hayaan na lang natin at baliwalain, hindi ho. Pinakikita lang dito ng Panginoong Diyos yung pagiging mahabagi natin. Pagiging makatao. Tulungan tayo ng Diyos. Na bago tayo magpataw ng parusa, ng bagsik ng ating galing at tigas ng ating panindigan, baka kailangan tayo magpakita muna ng kahabagan. Sabi ng talata rin ng Bible, God would rather forgive than to judge or pronounce judgment. Sa hapong ito, we are happy to have you, everyone, sa ating Squad Weekly Interactive Meeting ng Philippine National Police kasama po ang Squad 244 whom I salute ng walang tigil sa pangunguna sa pagbabantay sa ating bayan. Of course kasama ang kanilang COP at ang ating mga buong kapulisan na kapiling natin every, Sunday, every, every Tuesday morning sa ating devotion and uh, pagpalain kayo ng Panginoon we are praying na ingatan kayo ng Diyos araw-araw at biyaan mabuti sa punan yung family. Kapiling ko po si Patrolman John Lloyd Lazaro, Police Star Sergeant Ryan Garcia, Police Star Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Will Ray Guillermo, Police Senior Master Sergeant Jose Pacino, at ang aming squad leader na si Police Lieutenant Edgar Iqban. These are the men who are protecting us Every day sa bayan Santa Maria, kasama ng mga NUP na naglilingkod sa ating bayan. When we say compassion, that is one characteristic or katangian na dapat meron tayo. Again, alisin nyo sa isip nyo yung magpapakita ka ng habag to the, to the extent of kukonsenti natin na mali. No, hindi po yun ang sinasabi natin. God will never tolerate any sin and wrongdoings. But when we are given a chance to show compassion, may we be able to show it pagiging tao at pagiging mano ng palataya sa Diyos. Sapagat kindness makes a person attractive. If you would win the world, sabi ni isang tao, melt it. Do not hammer it. 
We've seen countless examples of men and women in uniform ng ating kapulisan giving, showing acts of kindness, giving goods and help and assistance sa naparaming tao. And uh, truly, we commend the impact that they have done sa ating bansa. We pray ng ating uh, kahabagan ay kumarat ng lubusan sa buong Pilipinas. And we all have our share of story patungkol sa that time wherein you were able to show compassion. Hindi lang nga sapat ang ating oras to hear. But as far as I know, you and I, lalo yung mga men in uniform, men and women in uniform, have stories after stories wherein they were able to show compassion. And uh, because of that, we felt honored and humbled na gawin din natin si iba. So grateful that when we see others doing such act of kindness and compassion, we will, we must try to emulate and uh, gayahin natin alang-alang sa bayan at sa Diyos. Jude 22, the Bible says, and some have compassion making a difference. Ephesians 4.32, sabi ng Bible, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin. Mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. 1 John 4.11, mga minamal, kung tayo inibig ng Diyos ng gayon, ay nararapat na magibigan din naman tayo. Show sacrificial love especially sa ating mahal sa buhay, sa ating, mga, sa ating pamilya, at sa ating kapwa. But the, the question is, how can we show, how do we show compassion to others? Of course, ang alam ng Diyos, alang-alang sa Diyos, as God shows compassion sa atin, and showers us by His grace, by giving us good things, God showed compassion to us, showering blessings we don't even deserve, pero tinanggap natin. Matthew 5, 7, Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. So most of those who receive mercy automatically show mercy. Bibihirain tao na pinakitama na na maganda, nagwawalang hiya pa siya sa kapwa niya. Although may magaroon. Only those who show mercy will continue to receive it. If we do not deserve God's kindness, or compassion of people, or kagandang loob ng mga tao, and we do not do that in return, you won't be able to receive more of those. But if we show mercy, we will continue to receive mercy. And showing others mercy, hindi yung ikaw ay malambot, nangungusin tinakalikuan, no. It's compassion that serves. Malasakit, pagpapalaga. And uh, not only the Lord Jesus Christ saved us from something, which is hell, God also saves us for something. God saved us, binago tayo, binigyan ng biyaya to do something good to others. He wants to express His life. May pamuhin natin yung buhay niya through others as we see other people. Psalm 103 verse 13 Sinabi ng kasulatan Kung paano ang ama inaawa sa kanyang mga anak Gayun naaawa ang Panginoon Sa kanilang natatakot sa kanya So if we Trust Him and fear God And respect Him God will always show mercy Not only Remember that God shows compassion Secondly, love our neighbors As ourselves Nabanggit nga minsan Sino man tao ang magnanako sa kanyang sarili Peperwisyo niya ang kanyang sarili. Although may mga tao na winawalang niya ang sarili ng kapit, uh, pamilya, but uh, if we are able to love ourselves, respect ourselves, we will be able to do that sa tulong ng Diyos. That is looking after their interests, looking after their well-being. The same way we look after our own. Yung bang we are doing this for my family. We are doing this para sa kapwa natin. And we speak to them kindly. 
may saysay. Lag, hindi nakasinghal, hindi naka, nakabulyaw. We, we give them sort of a space or allowance for, for their mistakes. Give them the benefit of the doubt. Hindi yung konting mali, bubuksarado ka agad. Or konting depression sa bahay, latay na umate ko agad ang binibigay. So it's good when we obey the royal law. James 2, 8. Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng siyong sarili ay nagsisigawa kayo ng mabuti. Pangatlong bagay, comfort those who are in trouble. There are people among us, they, they would smile, they, they, would, they would talk, parang walang problema, pero deep inside, they're hurting. And then we can comfort them, of course, through prayer, some words of sympathy or encouragement or some, some little help para sila ay maginawaan. Sometimes, yung ating presensya, some oras ang kanilang pangailangan will, is such a big help. 1 John 3.17 and following, datapot ang sinamang may pag-aari sa sanglibotang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipinagkait ang kanyang awa, paano mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? So, how can I say, I love God? Eh, ito mga kailangan, itong tao na pwede ko nang tulungan ka na paano, hindi ko man lang pinansin. In fact, kinaway ko pa. How can I say, I love God? Eh, yung ang nakikita ko, hindi ko mapaktaan ang pagmamahal. How can I say, I love Him? Na hindi ko nakikita. Mga anak, huwag tayo magsiibig ng salita ni ng dila man kundi ang gawa at katotohanan. So, God wants us to show mercy, compassion, and love in our action. Proverbs 3, 27, 28. Huwag mong ipagkait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan na yung kamay na ito'y gawin. You have all that chance and the opportunity na gumawa ng mabuti sa kapwa. Sabi ng Bible, huwag mong ipagkait ang mabuti pagka sa iyong kapangyarihan. Uh, taglay, kaya mo naman ipagkait sa kinuukulan. Huwag mong sabihin sa iyo ka pa, um, uh, yumaon ka, bumalik ka bukas, at ako'y magbibigay. Sometimes hindi sila makakabalik. Sabi ng Diyos, if you can do it right now, gawin mo na. God is merciful. He's the source of all comfort. He comforts us sa ating panahon ng kabagabagan. And when we experience comfort of God, May we share our time to comfort others. 2 Corinthians 1.4 Sabi ng talata na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapigatian upang ating maaliw ang nasa anumang kapigatian sa pamamagitan ng pag-aliw na ginamit ng Diyos sa atin. There was a boy. Umiyak siya sa, sa hantanan ng school at kaibigan niya si Johnny. At sabi ni Johnny, Oh, bakit kami yak Billy? Eh, kasi nawala ko yung papel, yung... yung yung uh, kaimportante yun na mamagagat ang nanay ko na wala ko, hindi ko lang po sa ko hanapin biyak siyang pilit at sinakit niyo hanapin, wala, hindi makita finally umuwi si Johnny sa bahay kinuwento sa nanay niya nanay si Johnny, si Billy po, umuiyak at ganito, na wala siya, na wala yung papel niya hinarap namin din makita at talagang ko papalit siya na magulang niya kaya na ginawa mo I just cried along with Billy Sometimes the best compassion we could show, you can cry along with them. You can stay with them silently. Your presence means so much. Sometimes hindi kailangan na napakaraming kwento, salita. Hindi kailangan na maraming mga words. Sometimes even your presence is enough to encourage. So ito hamon sa atin. Let's be good to everybody. Because everybody... Sometimes are having tough time. You could be carrying, they could be carrying a heavy burden. Sometimes the, we cross paths with people whom parang brusco, tigasin, uh, walang problema, happy go lucky. Sometimes those behavior are cover up ng mas mabigat na sulunayin taglay nila. So if we will, minsan nakakainisan pa natin, but if we will take time na umunawa muna, kung na nagaganap, We, we may find that while they are tough in the outside, but deep inside, they are hurting. Sometimes they wish 
someone show concern and show compassion. Tulungan tayo ng Diyos. Again, hindi natin kung konsente na mali, we will not uh, allow any wrongdoings. Of course, yung pagsaway sa, sa ating konstitusyon, ulang lalabag sa batas, napapayagan. But uh, if we will just try to show goodness and kindness and compassion, always seek God to give you opportunity to show that behavior sa sino man tao. Pasalamat tayo sa kanyang kahabagan sa atin. Always be thankful sa kanyang protection araw-araw. Sapagat so uh, huwag nyo kakalimutan, lagi po ang Diyos nagbabantay. Lamentation 3.22 and 23. It's of the Lord's mercy that we are not consumed. Dahil sa kabutihan ng Diyos, kahabagan niya, hindi tayo napapahamak. It is because of His mercy. Dahil sa kanyang kahabag, hindi tayo nauubos, so to speak. So laging bago tuwing umaga ang biyaya ng Diyos. Sabi ng talata, great is His faithfulness. So ano ibig sabihin ito? That means God will never run out of compassion. So, have you gone to a falls? Like Niagara Falls, Maria Cristina Falls, mga falls ang lalakas ng daloy, daloy ng, 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 uh, ng tubig, nakislas. So, isipin mo natin sa araw, these falls may run out of water or gun dry, pero alam niyo, kung mangyari man yun, na matuyo ang Niagara Falls at ibang falls, still, God's mercy will not fail us. It's new every morning. So, pag pray natin mabuti na ang kanyang habag na sobrang lakas, sobrang bagsik, sobrang tatag, will be able to emulate, emanate from us. Maipakita natin ang habag sa kinuukulan. Dapat pakita ng awa, malasakit, kahabagan. We end this meeting by saying these words, Proverbs 3, 5 to 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Again, sabi ng Mark 11, 24, Therefore, I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. You want to be compassionate? Pray that God would give you this opportunity to show compassion for the day, and God will hear you. Last verses, 1 John 5, 14 to 15. At ito ang ating nasa pagkakatiwala sa Kanya na kung tayo humingi na namang bagay ayon sa Kanyang kalooban, dinirinig niya tayo. At kung ating nalalaman na tayo dinirinig niya, sa anumang ating hingin, nalalaman natin na nasa atin na ang kahilingan na ating hinihingi sa Kanya. So, mga kapatid, seek to be compassionate. Seek na maging makatao tayo at makapakita ng malasakit sa ating kapwa. And that would show Christ is in us. God bless you and may God help us and give us peace. Until next time, you stay safe. Salamat po.